Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan dan Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Siri Samsung Galaxy Note 10 kini secara rasminya dilancarkan untuk pasaran Malaysia. Ia dikuasakan oleh chip Exynos 9825 selain membawakan S Pen yang menyokong accelerometer untuk mengesan pergerakan yang dipanggil Air Actions. Di Malaysia, Samsung Galaxy Note 10 ditawarkan pada harga RM3,699 manakala Galaxy Note 10 Plus pula dijual dengan harga RM4,199 untuk storan 256GB dan RM4,799 untuk storan 512GB. Black Shark kini dilihat bakal melancarkan peranti terbaru untuk pasaran global. Berkemungkinan besar, Black Shark dijangka hadir dengan penawaran Black Shark 2 Pro yang mana telah dilancarkan di China sebelum ini. Menerusi gambar acah yang dikongsikan, peranti ini bakal dilancarkan pada 3 September kelak. Selain itu, Misfit memperkenalkan jam tangan pintar Wear OS terbaru iaitu Misfit Vapor X. Ia dilengkapi skrin OLED berbentuk bulat, dijana chip Snapdragon Wear 310, memori 512MB RAM, storan 4GB serta bateri berkapasiti 330mAh. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai harga jualan peranti untuk pasaran tempatan. Seterusnya, Astro dan Maxis mengumumkan berkas baharu yang menawarkan perkhidmatan TV satelit dan internet jalan lebar di rumah. Menerusi pakej baru ini, pelanggan Astro sedia ada menerima rebat sehingga RM720 apabila melanggan Maxis Home Broadband pada kelajuan 30Mbps atau 100Mbps. Penawaran ini hadir dengan kontrak langganan selama 24 bulan. Mengenai Astro lagi, ujian beta Astro versi 1.2 kini dibuka untuk pelanggan bagi menguji kotak TV 4K UHD dan sistem storan awanan. Astro menawarkan storan awanan sebesar 200GB sepanjang tempoh beta sementara 1500GB storan apabila dilancarkan kepada umum. Akhir sekali, Liga Bola Sepak Malaysia akan menganjurkan kejohanan EPL Malaysia 2019 berasaskan FIFA 20. Penganjuran ini dilakukan bersama pihak Gamespon yang mana ia dirancang bakal dianjurkan seiring dengan Liga Malaysia pada musim akan datang. Jadi itu sahaja yang kemarinkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.